హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఇండియా Monday to Friday back to back classes live from studio aaj hi subscribe kare wifi study channel ko hello good हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे सो so दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं डेली सुबह पांच बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है दस पंद्रह को करंट अफेयर के सवाल का जिसके अंदर हम देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल कौन से हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं देखते हैं सबसे पहला आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है उसके बाद देखते हैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है साथ में सुबह आठ बजे वाले क्लास में फिर से मिलेंगे जहां पर हम वापस से देखेंगे कई सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के फैक्ट साथ में द हिंदू न्यूज को एनालिसिस करेंगे और साथ में देखेंगे दोस्तों अपार्ट फ्रॉम द हिंदू क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे नॉलेज के लिए तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे कल मैंने आपको दिया था दोस्तों एक को सवाल निम्नलिखित में से किसे एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है तो एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड की बात करूं दोस्तों तो यह अवार्ड किसको दिया गया है यह अवार्ड प्रभाकर सिंह को दिया गया है एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड ये डीजी है किसके सीपीडब्ल्यू के डीजी है जिनको इस अवार्ड के लिए नवाजा गया है तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर इन्होंने काफी काम किया है इसीलिए 15 सितंबर जब होता है इंजीनियर्स डे उस दिन इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा अगला सवाल है जी सेवन ने अमेजन वर्षा वन के विशाल जंगल की आग से निपटने के लिए डैश खर्च करने पे सहमति व्यक्त की है तो अभी आपको मालूम है जी सेवन के अंदर दोस्तों जो सबसे बड़ा टॉपिक उठा वो अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर जो ये आग लगी ना उसको लेकर लगाए तो ये अमेजन के अंदर और बोला जा रहा था कि कश्मीर भी मुद्दा होगा लेकिन कश्मीर पर कोई भी बातचीत नहीं करी गई ठीक है समझिए मेरी बात तो यहां पे आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा 22 अमेरिकन डॉलर है 22 मिलियन यूएस डॉलर है जो कि यहां पे दिए जा रहे हैं किसको जी सेवन देशों के द्वारा दिए गए हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट को टैकल करने के लिए और ब्राजील को काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है दुनिया में जिस तरीके से लंग्स ऑफ द वर्ल्ड हम कहते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट को दुनिया के जितने भी रेन फॉरेस्ट है वहां से थर्टी ऑक्सीजन है जहां पर मिलती है हमको पूरे दुनिया में समझ गया थर्टी में से सबसे मेजर जो है वो अमेजन ही है तो आप देख सकते हैं कितने ज्यादा ऑक्सीजन का काम ये कर रहा है हमारे दुनिया के लिए तो जी सेवन की बात करें तो उन्होंने 22 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो देने के लिए कहा है जी सेवन देशों की बात करें तो कौन कौन है कनाडा इसके अलावा यूएसए फिर अगर मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप के अंदर कौन कौन है जर्मनी इटली यूके और साथ में कौन सा हो गया फ्रांस हो गया ठीक है और एक हो गया जापान तो इस तरीके से ये कौन से है जी कंट्री है ठीक है दोस्तों और साथ में यूरोपियन यूनियन भी है निम्नलिखित में से कौन सा देश इंडो पैसिफिक चीफ ऑफ डिफेंस सम्मेलन की मेजबानी करेगा तो इंडो पैसिफिक चीफ ऑफ डिफेंस की बात करें दोस्तों तो ये थाईलैंड देश है जो कि इसकी मेजबानी करने वाला है और हमारे जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है कौन है अभी धनुआ जी तो उन्होंने तीन दिन की जो विजिट है वो थाईलैंड की करी है जहां पर उन्होंने इसको अटेंड किया है ठीक है थाईलैंड की बात करें बैंकॉक कैपिटल है और बाट यहाँ पे करेंसी है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के गगनयान कार्यक्रम में महत्वपूर्ण घटकों की आपूर्ति करेगा तो गगनयान प्रोग्राम के अंदर दोस्तों जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है उसकी सप्लाई करने के लिए भारत ने कोलैबोरेशन रशिया के साथ में किया है कैपिटल मॉस्को और रूबल यहाँ की करेंसी है ठीक है आपको मालूम है साथ में दोस्तों जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स है उनको कुछ दिन की ट्रेनिंग भी जो है वो रशिया प्रोवाइड करेगा कि कैसे स्पेस के अंदर रहना है कैसे बाकी चीजें हैं उन सब चीजों को लेकर भी है ना तो रशिया काफी मदद कर रहा है भारत और रशिया के बीच में काफी कोलेबरेशन है जो कि इस चीज को लेकर हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि क्रू सीट्स है विंडोज है स्पेस सूट है ओके ये सब लिए मदद करेगा रशिया अगला सवाल अमेरिका में विमेन इक्विटी दिवस हर साल डैश तारीख को मनाया जाता है तो वुमेन इक्वालिटी डे की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये हर साल कब 26 तारीख को मनाया जाता है 26 अगस्त आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा और 19वां अमेंडमेंट है जो कि यूएसए के अंदर हुआ था जिससे क्या हुआ था महिलाओं को इक्वल राइट right मिला था वोटिंग के अंदर समझिए उनमें से एक था राइट टू वोट तो इसीलिए छब्बीस अगस्त को पूरी दुनिया में वर्ल्ड इक्वालिटी डे है जो कि मनाते हैं 
अगला सवाल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया शुरू करी है तो अगर कोई भी आपको बुक पढ़नी है हिस्ट्री की या कुछ भी तो दोस्तों आप जो ये डिजिटल लाइब्रेरी है ना हमारी नेशनल यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं ये एच मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत है जो कि करी गई है पढ़ाई से रिलेटेड है तो सिंपल सी बात है एच करेगी तो अभी जो अपने रमेश पोखरियाल जी तो कौन है एच मिनिस्टर है ठीक है और ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अगला सवाल देखते हैं अगस्त दो में भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को लाभांश और अधिशेष रिजर्व के रूप में डैश ट्रांसफर करने का निर्णय है जो कि लिया है तो उसके बारे में तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि आरबीआई क्या कर रही है 1.76 लाख करोड़ है जो कि गवर्नमेंट को दे रही है ताकि वापस इकोनॉमी के अंदर क्या मिल सके फायदा मिल सके नेक्स्ट सवाल है सातवां सामुदायिक रेडियो सम्मेलन निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में शुरू किया गया था सामुदायिक सम्मेलन के बारे में यहाँ पे आपको बताना है तो दोस्तों ये जो सम्मेलन ये जो सम्मेलन है नई दिल्ली के अंदर कराया गया थीम क्या है कम्युनिटी रेडियो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये क्या है इसकी थीम है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा नई दिल्ली आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनिल बैजाल है जो कि यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है और केजरीवाल जी है जो कि यहाँ पे कौन है अभी सी है ठीक है दोस्तों तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसके अलावा बात करें यहाँ की क्या बोलते हैं सीट की तो वो भी आपको पता रखना होना चाहिए कि भाई यहाँ पे कि जो विधानसभा है यहाँ की उसके अंदर कितनी सीटें हैं तो यहाँ की विधानसभा के अंदर कितनी दोस्तों साठ सीटें हैं याद है ना जिसके अंदर केजरीवाल जी ने 57 58 के आसपास सीटें हैं जो कि उस टाइम पे ली थी ठीक है और एन जो नेशनल कैपिटल जो रीजन है ये कब बना था नेशनल कैपिटल टेरिटरी नाइनटीन के अंदर ये बना था ग्यारह डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे समझ गए ये भी आपको ध्यान रखना साथ में डिप्टी सीएम कौन है मनीष सिसोदिया जो कि यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर भी है चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे कौन है विजय कुमार देव है है ना ये भी पेपर में सवाल कई बार आ चुका है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं ठीक है इसके अलावा पर कैपिटल इनकम काफी ज्यादा है साढ़े तीन लाख से भी ज्यादा की पर कैपिटल इनकम है हमारे देश की लाख सवा लाख है दिल्ली के साढ़े तीन लाख के आसपास है साथ में पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन यहाँ पे काफी है आपको मालूम ही है ठीक है नियर बाय सोलह करोड़ नियर बाय डेढ़ करोड़ के आसपास नियर बाय डेढ़ करोड़ के आसपास है जो कि यहाँ की पॉपुलेशन है दो के हिसाब से वन करोड़ सिक्सटी सेवन के आसपास है जो कि यहाँ की पॉपुलेशन है ठीक है दोस्तों चलिए आगे बात करें कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन है अभी रिसेंटली कमिश्नर कौन है पुलिस के अमूल्य पटनायक है ना अमूल्य पटनायक वो भी ध्यान रखिएगा चलिए आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन रॉजर फेडरर के खिलाफ सेट जीतने वाला पहला भारतीय बना है तो दोस्तों रॉजर फेडरर आपको मालूम है दुनिया के इतने जबरदस्त प्लेयर हैं इतने खतरनाक प्लेयर हैं उनके खिलाफ अगर कोई एक सेट भी जीतता है तो भी बहुत बड़ी बात बन जाती है अभी आपको मालूम है दोस्तों सुमित जो है जो कि बचपन जिनके बचपन से रोल मॉडल रहे हैं रॉजर फेडरर आज उन्हीं के खिलाफ जो है उनको खेलने का मौका मिला है यूएस ओपन के अंदर ठीक है तो यहाँ पे उन्होंने जो है पहला मैच ही जो था सुमित के साथ में था रॉजर फेडर का जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब ये बहुत छोटे थे इनसे इंस्पायर होकर इन्होंने खेलना स्टार्ट किया था तो आप देख सकते हैं पहला सेट में इन्होंने हरा भी दिया था लेकिन बाद में रॉजर फेडर आपको मालूम है आ, इसे ऐसे ही तोड़ना दुनिया के इतने बड़े प्लेयर हैं तो तीन लगातार सेट जीत के उस इस मैच को जीत गए तो काफी अच्छा संघर्ष है जो कि यहाँ पे किया है आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है सुमित नागल भी बहुत अच्छे प्लेयर जो है रॉजर फेडरर क्या बराबर या फिर और भी ग्रेट प्लेयर है बन जाए आगे देखते हैं इंटरनेट ऑफ द थिंग्स इंडिया कांग्रेस 2019 का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बताया गया है तो दोस्तों ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये कहां पे बैंगलोर के अंदर कराया गया और उसकी थीम क्या है मेन स्ट्रीमिंग द इंटरनेट ऑफ थिंग ये इसकी थीम है तो बैंगलोर तो आपका सही आंसर हो जाएगा देखो होता क्या है आई होता क्या है समझने की कोशिश करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है जैसे कि अगर मान लीजिए आपने कोई घर बनाया आई का यूज करके तो आप घर के अंदर जितनी भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो सारे आप एक सिंगल डिवाइस से कनेक्ट कर दिए आपने चाहे वो आपका टीवी हो चाहे आपका मोबाइल हो चाहे आपका एसी हो चाहे फिर आपके कोई और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हो चाहे आपकी पावर लाइट हो सब कुछ अगर आप इंटर करके एक सिंगल कंट्रोल कर रहे हो कहीं पर उसको पूरा घर को कंट्रोल तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही एक पार्ट है समझ गए इसको अपन कहते हैं चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे फोर्टी फिफ्थवी विश्व स्किल्स प्रतियोगिता डैश में आयोजित की जा रही है तो वर्ल्ड स्किल्स जो कंपटीशन है ये कहां पे आयोजित करवाया जा रहा है ये आपको बताना है तो दोस्तों ये था आज का आपका वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वापस से मिलेंगे सुबह आठ बजे वाले क्लास में उम्मीद करता हूँ आप लाइव आएंगे और अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है अगर आप भीड़ भाड़ का आना जाना इतना जो टाइम एनर्जी मनी बचाना चाहते हैं तो घर बैठ के भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं आपको सिर्फ अन लर्निंग ऐप है जो कि डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल प्ले स्टोर से और उसके बाद में आप प्लस में
ताकि आपको 10% परसेंट ऑफ मिल जाए और उसके बाद आप एनरोल करके वाई फाई स्टडी से सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं ना सिर्फ वाई फाई स्टडीज दोस्तों देश के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं आप उन सभी से पढ़ सकते हैं और एक सब्सक्रिप्शन लेना है जैसे कि अगर आपने एस का ले लिया तो एस के जितने भी एग्जाम है वो सबकी आप तैयारी कर सकते हो लाइव क्लासेस के द्वारा ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यू गुड बाय मैन एवेनाइज डे